Доброго дня. Вони не змогли подивитись матч, тому що, як всі знають, там і зв'язок відключили, і інтернету немає тільки в окремих місцях. Тому вони, ми спілкуємось так, там, зранку та ввечері тільки там по смс або аудіозаписах, тому що немає змоги постійно бути в інтернеті. Але коли вони прочитали новини, вони були дуже раді, нас привітали. Так ще співпало, що 2 червня було в мене день народження, 3 вчора червня в моїй мами день народження було. Тому це був такий ну, гарний привіт, щоб привітати також мою маму. І, звісно, всі, хто там залишились, і моєму батьку і в тому районі, де я народився і де виріс у дитинстві, всі е- дивляться, всі переживають і всі передавали привіт і від нас чекають, звісно, тільки перемоги і всі, всі читають новини, якщо є інтернет і всі слідкують за цим. Uh, dear Alexander, uh, was your family uh, able to watch uh, your match in occupied Kherson? And uh, Alexander answered that they could not watch the match because uh, uh, there is no uh, any connection and no internet in Kherson. But um, they communicate by messages and they were able to read the news. Uh, uh, Alexander had his birthday on June on the 3rd of June, and uh, his mom had his, uh, her birthday on yesterday, and it was a nice uh, um, chance, a nice present for them. Also, his friends uh, follow the news, and it's also a nice present for them. Okay, another questions, please? Yes, please. Hello. The coach said after the game on Wednesday that he was emotionally empty because of what it, it took out of of him, um, for the, the player, he's one of the players that hasn't played for many months competitively. Uh, do they feel that they are rested and recuperated and, and able to put the same effort into the game tomorrow? Alexander, you said that in the last match that you were emotionally exhausted. Did you have the opportunity to renew it? Тому все запитання мені. Це вам. До Караваєва. Головного тренера? Так. Звичайно, що це плея. Це до гравця. Це питання було до гравця. Ви не зрозуміли. Чи мали ви можливість відновитися і відпочити? Так, ми маємо дуже гарний медичний табір. В нас дуже добрі масажисти. В нас є все для відновлення. І нам дають відпочинок. Ми все, що нам дає медичний штаб, ми все це використовуємо і маємо дуже добре відновлення. Yes, we have a very good medical team and they help us to renovate our uh, ourselves and we had good rest. Thank you. Okay, yes, please. Um, hi, um, Rob Harris from Associated Press. Uh, good luck for the game tomorrow. Um, could I ask the friends you hear from back home when they're messaging, what are, the, what are they doing at the moment? Are they sort of in trenches? Are they, what sort of, do you get, do you hear the stories in terms of how they are fighting and contributing at the moment? When, when you're talking about what you're trying to do on the football page. Uh, if you про ваших друзів, які залишилися вдома, що вони зараз роблять і чим займаються? Ну, в них таких, ну, справ, які були до окупації, звісно, немає. Роботи так такової, так такової немає також. Вони всі в великій такій надії, що В ближайші часи наші військові зможуть визволити наші ж території і повернутися до нашої незалежної країни. Тому всі в такому великому очікуванні і з, ким, з усіма, з ким розмовляв, всі дуже позитивно, дуже мають гарний позитивний настрій, тому що вони бачать, як Наші військові дають великий отпір, 
тим, які прийшли на нашу землю, яких ніхто не чекав. І це дає такий великий позитивний стимул і всіх позитивні емоції. Тому що всі вірять це і бачать, як весь світ об'єднався навколо нас. Um. The occupation changed much for his friends. Um, many of them uh, lost work, um, but they all hope for uh, soon the occupation and freeing of the lands and returning back to normal routines. Uh, they are all in positive mood because they see the course of the war and they see that Ukraine is uh, 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 able to defend uh, uh, in this war. Ольга Хоменко, японський телеканал NHK. Олександра, таке питання. Перед вами виступав гравець збірної Вельса, який сказав, що вони всі співчувають Україні, але перемогу завтра не подарують, тому що це спорт, це гра і це боротьба. Чи ви змогли накопичити достатньо кількість спортивної злості до завтра? Uh, dear Alexander, we had a meeting with a Welsh uh, uh, player before you, and he said that uh, uh, they uh, are not uh, ready to give you this uh, uh, winning as a present. Uh, uh, what, what is your mood? Will you be angry enough uh, to uh, uh, just to play as well? Звісно, всі знають, яка в нас ситуація, але Спорт є спорт, і, звісно, навіть коли були такі думки, що нам там подарують путівку до Мундіалю, то всі футболісти одразу відповіли ні, тому що це було б нечесно, тому що все має вирішуватись на футбольному полі по спортивному принципу. Тому ми отримали цю путівку спочатку до першого плей-офф, до першого матчу Шотландію. І ми знаємо, який ми шлях пройшли. І коли ми зробили це в першій грі, то до цієї гри, звісно, ми розуміємо, що це найважливіша гра на даний момент, на даному етапі в нашому житті. І, звісно, у нас є дуже велике бажання, дуже велика ігрова злість. І, звісно, всі цього чекають, прагнуть і бажають перемоги. Тому що, тому те, що в нас в колективі відбувається, це буде завтра все на полі, тому що ми єдині і ми покажемо, на що ми здатні. Є ви питання до Олександра Караваєв? Так, будь ласка. Так, будь ласка. Окей, вибачте, вибачте, я забуваю. Так, добре. Uh, the question uh, was whether they are ready to defend. And Alexander, Alexander answered that sport is sport, and they didn't expect for presence, uh, or didn't expect for un, uh, unfair win. Um, uh, they know uh, how hard it, it is, and uh, this is the most important game in their lives. Uh, but they really win, uh, wish to win, and uh, they uh, think they are uh, just, they, they will do everything possible to win. Okay, yes, please. Yes, uh, Paul Rees, Al Jazeera English. Alexander, I think maybe a lot of people were expecting the performance against Scotland to be quite an emotional performance, but it was a very cool, very professional performance. Was that something you decided consciously, or was it just a question of going onto the pitch, doing your job, and will that be the case tomorrow? Ми всі очікували емоційну гру з Шотландією, але вона була дуже спокійною та виваженою. Що ви можете сказати про завтрашній день? Я б так не сказав, що вона була дуже спокійна, гра в Шотландію. Вона забрала багато емоцій і більше позитивних, і це добре. І коли ти граєш при, ну, на такому стадіоні, при так такій сильній підтримці навіть з боку суперника, це все одно додає сил та впевненості, тому що останні там, 2-3 роки і епідемія, і всі інші там, проблеми, було дуже мало повних стадіонів. І коли ти виходиш і є така підтримка, то заради цього і 
ми граємо. Тому дуже добре, коли приходять нас і дивляться така кількість глядачів. Um, I wouldn't say that the game with Scotland was not emotional. Uh, it was very emotional for us, and uh, we had very strong support even from Scottish fans, and we felt that, and it helped us. Um, uh, during th uh, the recent uh, two, three years, we had no full stadiums, and uh, now it's really good to have full stadiums and such great support. And we also understand that tomorrow will be не менш підтримка, ніж була в останньому матчі, і, звісно, налаштовуємось на те, щоб показати гарну гру і те, що нам потрібно. Uh, we also understand that tomorrow the support will be not less than the previous one, so we prepare uh, for the to for tomorrow game. Окей, давайте питання з зуму. Можемо ще поставити, якщо є до Олександра Караваєва, я знаю, що вам не дуже добре чути. Дмитро Шпірко, прошу, давайте розмотуйте себе і спробуємо поставити запитання через Zoom. Так, будь ласка, Дмитро, прошу ставити запитання. Але ми вас не чуємо. We, we can't hear him from the Zoom. Where? No, it's unmute here. Yeah, it's the volume on. Where? On your laptop. Volume? Uh, yes, on the there. Here. Okay. And then if you just... Yeah. Okay, давай ти спробуємо ще раз, Дмитро. Коваль, чого ви чуєте, коваль, добре вечора. Чуємо, та, з лептопа. Окей. Прошу ставити запитання, та. Так, будь ласка, став... Добрий вечір. Так, ми з ним багато вже років разом граємо на одному фланзі, і нам дуже комфортно, і ми розуміємо співслово, тому що ми спілкуємося не тільки в межах поля, а й за межами нього, і це багато так, індивідуальних розмов з приводу саме футбольної гри, і тому є в нас розуміння між собою на полі. Uh, the question was from Dmitro Shpirko. Uh, uh, he wishes Alexander happy uh, birthday. And um, uh, he noticed that uh, uh, Alexander's relations with Andriy Yermolenko uh, are really good. And uh, they have really good cooperation on, in, on the field. And Alexander uh, confirms that it is really true. Uh, they um, are very comfortable together on the field. And they, that's probably also because they uh, communicate informally, not only uh, in the field. Okay, давайте дозволимо Олександру вже готуватися до тренування, але це Олександр Туливас and prepare for the training session. Олександр, дякуємо тобі дуже. Дякую велике. And uh, other question is to please ask to head coach the same procedure, raise your hand and ask your question. Хто має наступне запитання до Yes, use please. Thank you. Um, we were on the street and we spoke to some Ukrainian people and um, they told us that they were very emotional about tomorrow because they're afraid that it might be the last football match for Ukraine as a nation. How do you look at those feelings? На вулицях ми спілкувалися з українцями, і вони здавалися нам дуже емоційними, тому що вони думають, що це може бути останній ваш матч. Як ви до цього відноситесь? Нормально, дуже нормально відношусь до цього. Тренер завжди робить, в нього собран чемодан, стоїть в углу. Так що все добре, це така робота, як у мене. Це мене розуміють мої колеги-тренери. Я нічого не боюсь. І вас теж. I take it normally. Uh, uh, I'm not afraid. Uh, it's routine. Uh, every coach, uh, and me as well, have a suit suitcase. Uh, I have a suitcase with me always, and I think it's just uh, no normal work. 
Prošuće za pitanje? Any more questions? Je, please. Hi, hello, uh, David Arvarez, El País. Uh, a few weeks ago you said uh, you didn't know if the situation in Ukraine was going to be uh, helpful for the players or too heavy a uh, burden. After the, uh, the game against Scotland, what, what did you see? Uh, how did this situation play with the players? Thank you. Excuse me, could you please uh, rephrase the first part of the question? Yeah. Uh, a few days ago, a few weeks ago, he said uh, he didn't know if the situation in Ukraine, the war, was going to be uh, kind of a help for the players to push them or to heavy a uh, burden. Uh, after the game they played against Scotland, what did he see in his players? Thank you. Кілька тижнів тому ви сказали, що ви не знаєте, чи війна допоможе гравцям, чи навпаки вона буде заважати їм зіграти гарно матч. Що ви можете сказати зараз? От завтра побачимо на грі. Не буду нічого говорити. Uh, no comments, we'll see everything at tomorrow's game. We turn to Zoom questions. Тож давайте спробуємо поставити запитання із Zoom. Микола Решнюк, будь ласка, прошу, розмотуйте себе і ставте запитання. Так, вітання всім. У мене запитання, два, два запитання. Чути мене? Чути, так, прошу ставити, так. Чути, так? Так. Два запитання, якщо можна. Перше, чому ви вирішили викликати ще одного гравця і чому саме мій так? І друге запитання, чи відчуваєте ви зараз більший тиск перед матчем з Лецом, ніж перед матчем з Шутманом? Дякую. Ну, я визвав його ще раніше, ми послали його визов, ще. я навіть не пам'ятаю, коли ми цього послали визов, Ігнатенко, в нього була проблема з візою, йому тільки паспорт віддали з візою, тому я давно його викликав, він тільки доїхав. До нас і друге питання, що там, Тиск, тиску на мене ніхто не чинить, тиску на мене ніякого нема, ми готуємось до гри. So the question was, uh, why uh, did they call Ignatenko uh, for, for the match? And uh, the coach answered that they called him before, uh, uh, earlier, but uh, he had uh, issues with his visa, and that's why he arrived just now. And also the question was uh, uh, about the pressure. Is it... Uh, uh, bigger than it was before the match with Scotland. Uh, and uh, the coach answers that he has no any press, press pressure. Andrei Todos, Budlaska, in the hall. The microphone was the gentleman, yeah. Okay. Uh, Dobry večer, Aleksandr Vasilevič. Če komanda abo ve osobisto otremla jakis povedomljenja pisla maču vid našeg vojnjiv na fronti, i jakšo tak, šo vone skazali vam? Команда дуже багато хлопцям писали, повідомлень, це в основному хлопцям, мене ніхто не писав до мене, хлопцям вони писали, потім президент наш був на передовій, їздив, привіз на флаг України, хлопці воєнні там написали свої, ми його у роздягальні повісили перед грою, так що повідомлення це Виключно хлопцям. Вони списуються, хлоп бажають там, все таке. До мене ніхто не звертався. Uh, so the, uh, was, uh, any comments from soldiers from the war? And uh, Alexander Petrakov answered that uh, personally he does not uh, communicate with uh, any soldiers, but he is a team um, writes to soldiers, and they all, all, uh, even received a, a flag uh, from uh, the war, which, way, which uh, they uh, uh, promised to hang at uh, their uh, rooms. In the dressing room. Yeah. Dressing room. In the dressing room. Дмитро Шпірко, будь ласка, прошу розмотуйте себе, прошу ставити запитання. Це 
Василевич, доброго вечора. Моє запитання стосуватиметься збірною Уельсу. Я перегляну кілька поєдинків цієї команди. І ну, знову таки журналістське бачення, непрофесійне абсолютно. Це покращена версія збірної Шотландії. Команда, яка здатна в середньому, навіть високому блоці проводити велику частину поєдинку. Команда, яка чудово накриває на чужій половині поля. Це те, що, на що я звернув увагу. Я б хотів би дізнатися, чим вас вразила, якщо вразила збірна Уельса, і які три найсильніші сторони цієї команди ви могли б відзначити до поєдинку з нею. Дякую. Ну, дуже зіграна команда збірна Уельсу. Я бачу тут дуже гарну роботу тренерського штабу. Роберта, Роберта, да? Його зовут Пейджа, Пейдж, Пейдж, да? Пейдж. Роберта Пейджа, добра, дуже тренерська робота. Є багато гравців мирового уровню, це Ремзі, це Бейл, Джеймс. Дуже добре зіграна команда. Те, що я побачив. Ми теж непогана команда, так що завтра зійдуться дві, дві команди за вихід на чемпіонат світу. Скажемо так, це футбол, буде добре, я думаю, що буде добра гра, яка сподобається оболівальникам. А як воно буде, я не прогнозую ніколи. So, the question from uh, Dmitro Shpirko was, uh, he noted that uh, the national team of Wales uh, is better than uh, mass media uh, used to uh, think about it. Uh, and it, uh, he thinks that this is a better version of Scotland, um, especially in their attacks. And he asks um, um, Alexander Vasilevich what, ha what has he noted. Uh, and the uh, uh, head coach answers that he uh, watched uh, the coach work of Robert Page, and he noted that the uh, uh, team is very cooperated, and the players is really good, especially Bale and James. Uh, but he thinks they are good too, and uh, he thinks uh, tomorrow uh, the, uh, everybody will have a chance to see a good game. And also he mentioned Ramsey. Was this another Ramsey, one? Ramsey, Bale, and... Yeah. Ramsey, okay. Okay, uh, so Jan Dennis from BBC via Zoom. Uh, try please to ask your question, yes? Yes, can you hear me? Yeah, we hear you. Okay, uh, Privyet Alexander, uh, I asked you on Tuesday about the emotional state of your players, and yet it happened to mark the next time. No, no, we, we don't hear you. It's not possible to hear you. The no, no, microphone is, uh, sure, you know, uh, not good. If you m when, uh, maybe try once more, because your microphone is like overloaded, you know. Okay, is that better? But try, try once, huh? Can you hear me better now? Maybe, yeah. Just ask, please. Yeah, I'm curious now, Alexander. Sorry, yeah, it's not possible to hear. Sorry, I'm sorry, but microphone is so bad. Excuse me. So, any more questions here? Yes, please. Uh, yes, Paul Rieseld, is there English? Do you think with the uh, situation in Ukraine that everyone has focused on before these two games, people underestimated just what a good team Ukraine is? Чи ви вважаєте, що ситуація, якою склалася в Україні, люди недооцінюють, яка гарна українська команда є насправді? Люди недооцінюють? Underestimate, right? У нас, у нас дуже складна обстановка в державі. Не всі люди дивляться за футболом. У людей горе таке. У нас гинуть люди. Ви розумієте, недооцінка. Ми про це не думаємо. Ми думаємо, як зробити щасливими наших вболівальників, наші збройні сили. Ми сконцентровані на грі. Так що побачимо завтра. 
so uh, it is really hard situation in Ukraine and not everybody has chance to watch football and not everybody uh, watches football because of so many problems but we will try to concentrate tomorrow and uh, have a good game okay guys thank you very much uh, for joining us and we will have 15 minutes open to media uh, training session thank you thank you see you